come discover your well being shri shri ayurveda panchakarma bringing balance to your life main main nal burex mattresses vangike burex cushions lolam anengil burex pillows alangaram ennalo burex bolsters edu nilpinna pariyayam burex kalikalik urukkam or anubhuthiyana burex undengi tights the art of innovative treatments welcomes naale loga hriday aarogya dinam aarogyam ennathu namukku sammanamayi kittiya onnana ennal palapolokke adu marannu povumbolana asugangal nammale keedpiduthunnathu idinde nalla oru orma padathilavatte aarogya dinavu ഇന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ഭീമനും ജീവിതശൈലിയും ഉയർത്തുന്ന നിഴലിൽ പരുങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ പാവം മാനവഹൃദയം ഇത് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കരുത്തരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചികിത്സയുടെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ തേടേണ്ടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹൃദയരോഗമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി കോളറയും വസൂരിയും ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യർ നേരിട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണികൾ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കിയ രോഗങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ രോഗത്ത് മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗവും അതേപോലെ ക്യാൻസറുമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗത്തിന് വികസിത രാജ്യമെന്നോ വികസര രാജ്യമെന്നോ സാധാരണക്കാരനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ നോട്ടമില്ല എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹൃദ്രോഗം പണ്ട് ഈ ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേണേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു റിച്ച് പീപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗവും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രം അതല്ലെങ്കിൽ ദ വേൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഐ മീൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് എന്നീ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത്രയധികം ഹൃദ്രോഗികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ ഹൃദ്രോഗം വളരെയധികം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് നിരവധി എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ കേരളത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ചികിത്സകളെയും അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന വിദഗ്ധരെയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ലോക ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് മലബാറിലെ മെട്രോ ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡിയാക് സെന്ററിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ എതിരേറ്റ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്താണ് ചികിത്സയിലെ കല കല തീർച്ചയായും ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ചികിത്സയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു നൽകുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു നൽകുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്ന് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പുകളിലുള്ള തകരാറുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ പരിഹരിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ്ങോൾ പമ്പിങ് വളരെ വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പിങ് കൂട്ടുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയെ അതിൻ്റെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ടോ മോശമായ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടോ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന രോഗാവസ്ഥ അല്ല ഉലയുന്ന ഹൃദയതാളം ഒരു നൊടിനേരം കൊണ്ട് ആരെയും അനുശോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളഭംഗം ചിലരിൽ ഇത് കൂടിയ അളവിൽ നെഞ്ചിടിപ്പായി അനുഭവപ്പെടുന്നു മറ്റു ചിലരിലോ നെഞ്ചിടിപ്പ് കുറയുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളഭംഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ മുമ്പൊക്കെ അത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം രോഗിയെ കീഴടക്കിയിരുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് ഒട്ടും സമയം നൽകാതെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൃദയതാളത്തെ ഭദ്രമാക്കാൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ തെറാപ്പിയോടൊപ്പം 
അത്യാധുനിക സ്മാർട്ട് പേസ് മേക്കറുകളായ ഐ സി ഡി സി ആർ ടി എന്നിവയോടൊപ്പം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഹൃദ്രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളങ്ങളിൽ വരുന്ന പിഴവുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് അത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവരെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവനും മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ചികിത്സിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൃദയ താളങ്ങളിലുള്ള പല ഡിഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൂലം നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു 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 സംഭവമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഹൃദയ താളത്തെ ഭദ്രമാക്കുന്ന പുതിയ ചികിത്സാ രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നത് വിദഗ്ദ്ധ കാർഡിയോളജിസ്റ്റും പ്രഗത്ഭ ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ അരുൺ ഗോപി കാർഡിയോളജിയുടെ ഒരു നൂതനമായ വിഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി ഹൃദയം എടുപ്പിനുണ്ടാവുന്ന മനസ്സിലാക്കി ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി ശരാശരി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹൃദയം എടുപ്പ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇത് അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെ നമ്മൾ നോർമലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഹൃദയം എടുപ്പ് നിർത്തുന്നത് ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഹാർട്ടിനകത്ത് ഉള്ള പേസ് മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൈനസ് നോഡിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള പല വയറുകൾ വഴി അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശികളിൽ എത്തി ഹാർട്ട് തുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹൃദയ എടുപ്പിൻ്റെ താളപ്പഴകൾ സംഭവിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ അരജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റിതം ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഹൃദയ സ്പന്ദനം അത് ജീവിത അവസാനം വരെ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളെ ഒരേ താളത്തിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയ താളം ഇതിൻ്റെ താളപ്പിഴവുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനിയാണ് ഹൃദയ താളത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി ഹൃദയ എടുപ്പിൻ്റെ താളപ്പിഴകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം ഒന്നി എടുപ്പ് അമിതമായി കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കുറയും ഹൃദയം എടുപ്പ് വളരെയധികം കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ബ്രാഡിക്കാഡിയ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ ക്ഷീണം തോന്നുക നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക തലച്ചുറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇടുപ്പ് വളരെ അധികം കുറയുമ്പോൾ ബോധം കടൽ വരെ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള രോഗികൾക്ക് പേസ് മേക്കർ എന്നൊരു യന്ത്രം വെക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് ഇടുപ്പിൻ്റെ താളപ്പഴകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഹൃദയ താളം അഥവാ ടെക്കിക്കാർഡിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ രോഗി നടക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക അമിതമായ ക്ഷീണം തോന്നുക തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുക എന്നിവയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൃദയ പേശികളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുത നാരുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വയറുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ ആണ് നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പ് കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് അമിതമായി കൂടുക ഇതിനെ നമ്മൾ ടെക്കി കാഡിയ എന്ന് പറയും ഇത് സംഭവിക്കുക ജന്മന രോഗികളിൽ എക്സ്ട്രാ വയറുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവമായി ചിലവർ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ നിരന്തരമായി തുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ വയേഴ്സിൻ്റെ പുറം ജന്മന എക്സ്ട്രാ വയറുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയേഴ്സ് തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗിയുടെ എടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ ആകുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗിക്ക് അമിതമായി നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് പടപടാ ഇടിക്കുന്ന പോലെയോ അനുഭവപ്പെടാം ഹൃദയമിടുപ്പിനായി ഹൃദയ പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് സൈനസ് നോഡ് സൈനസ് നോഡിനോ അതിനോട് അനുബന്ധമായ ചില വൈദ്യുത നാരുകൾക്കോ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൃദയമിടുപ്പ് ആവശ്യമായ ആളുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകുന്നതും 
ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്നതും ഇതിന് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ള ചികിത്സ വളരെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫലം താരതമ്യേ വളരെ കുറവുള്ളതുമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ ഗോപി പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലങ്ങൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ചികിത്സയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് എടുത്താൽ പോലും മിക്കവാറും രോഗികൾക്ക് ഇതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ ഹോൾ സർജറി വഴി ഇത് എന്നേക്കുമായി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ഫോളോ ശ്രീ ശ്രീ ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ബ്രിങ്ങിംഗ് ബാലൻസ് ടു യുവർ ലൈഫ് മേന്മയെന്നാൽ ബ്യൂറക്സ് മാക്ട്രസസ് ഭംഗിക്ക് ബ്യൂറക്സ് കുഷ്യൻസ് ലോലമാണെങ്കിൽ ബ്യൂറക്സ് പില്ലോസ് അലങ്കാരം എന്നാലോ ബ്യൂറക്സ് പോൾസ്റ്റേഴ്സ് ഈട് നിൽക്കുന്ന പര്യായം ബ്യൂറക്സ് കാലിക്കാലി ഉറക്കം ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ബ്യൂറക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻജിയോഗ്രാം ഒക്കെ പോലെ തന്നെ കാലിലൂടെ ഒരു ചെറിയ കോഴിലിട്ട് ഹാർട്ടിനകത്ത് ഉള്ള ഈ എക്സ്ട്രാ വയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായി തുടിക്കുന്ന ഹാർട്ട് മസിലിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ചികിത്സയാണ് അമിതമായ ഹൃദയമെടുപ്പിനുള്ള പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയായ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ എന്ന ചികിത്സാ രീതി ഹൃദയപേശികളിൽ അനാവശ്യമായി ഉണ്ടായ എക്സ്ട്രാ വയറുകളെ മാറ്റി ഹൃദയപേശികളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നു ഇത് ഒരിക്കൽ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ വയറുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ താളഭംഗം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതിയുടെ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടുപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പല രോഗികളും ചോദിക്കാതുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായി മരുന്നെടുത്താൽ പോരെ എന്നുള്ളത് മരുന്നുകളുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നുകൾ താൽക്കാലികമായി ഈ വയറുകളെ സ്ലോ ആക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പിന്നെയും ഇടുപ്പ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന മാത്രമല്ല ആർക്കായാലും ജീവിതകാലം ഫുൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും രോഗികൾ മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് മിസ്സാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടുപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കുമായി മറന്ന് മരുന്നുകൾക്കും വിട പറയാം ഹൃദയ താളക്രമത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് ആവശ്യമായ അളവിൽ കുറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൃദയ പേശികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ കറണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന പേസ് മേക്കറുകൾ ഹൃദയ താള ചികിത്സയിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വളരെ മുൻപ് തന്നെ പേസ് മേക്കർ ഹൃദയ താളം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു ഹൃദയാഘാതം പോലെ തന്നെ ഇപ്പം വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറയുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നോർമൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മേളിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഹൃദയാഘാതം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലുകൾ വീക്കാവുന്ന കൊണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പലർക്കും മുപ്പത് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനവുമായി മാറാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുമ്പം അമിതമായിട്ടുള്ള കിതപ്പ് വരിക കാലുകളിൽ വൈകിട്ട് നീര് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ കൂടുന്ന സമയത്ത് ശരീരം മൊത്തവും നീര് വരിക കിടക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുക ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ ചെലവ് കൂടിയായ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഒരു നൂതനമായ ചികിത്സ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കാർഡിയാ റീസിങ്കർണൈസേഷൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ടി എന്ന് പറയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ നാലു അറകളും ഒരുപോലെ ഒരേ താളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുഭമായി തീരുന്നത് 
എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വിവിധ അറകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ താളക്രമങ്ങൾ വന്നുപെടുന്നു അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനം സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് സി ആർ ടി സി ആർ ടി എന്ന അതിനൂതനമായ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇതിനു മാത്രമായി സജ്ജീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്താൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായി മികച്ചതാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് കാർഡിയാക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് പല പെരിഫറൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഹൈടെക് വളരെ ടെക്നിക്കലി ചാലഞ്ചിങ് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംവിധാനങ്ങളുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തും അതേപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയും ആയിരുന്നു അത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെട്രോ നാഷണൽ കാർഡിയ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ഐ മീൻ ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ുഭൂതിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വന്ന് ചികിത്സ നേടിയവരിലാണ് ഏറിയ പങ്കും ഇത്തരം രോഗികളിൽ താളക്രമം തെറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടിയ അളവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രോഗിയുടെ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഹൃദയ താളത്തിനുള്ള ചികിത്സയും വ്യത്യസ്തമായി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ഡോക്ടർ അരുൺ ഗോപി വ്യത്യസ്തനാവുന്നത് നേരത്തെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറവുള്ള രോഗികളിലും ഒരു വളരെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് താളം തെറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വെൻട്രിക്കുലർ ടക്കിക്കാഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇരുന്നിരിപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികളിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ഐ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റബിൾ കാർഡിയ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഹൃദയതാളത്തിന് ഭംഗം വരുമ്പോൾ അപ്പപ്പോഴുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ സ്വയം വിലയിരുത്തി ആവശ്യാനുസരണം അതിലേക്ക് വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ അയച്ച് ഹൃദയതാളത്തെ ഭദ്രമാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഐ സി ഡി പഴയ പേസ് മേക്കർ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ മികച്ച ഫലം തരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഐ സി ഡി കൂടാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ശാരീരിക പരിശോധനകളായ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് പോലും വിധേയമാകാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ഹോൾ സർജറിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേസ് മേക്കറുകൾ പോലെ തന്നെ കയ്യുടെ അവിടെ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വയർ ഹാർട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഐ സി ഡി നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ വയറ് നിരന്തരമായി ഹൃദയമിടുപ്പ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ഇടുപ്പ് വളരെയധികം കൂടുന്ന ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇടുപ്പിന് ഒരു ചെറിയ ഷോക്ക് അവത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഷോക്ക് കൊടുത്ത് ഇടുപ്പിനെ നോർമലാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പേസ് മേക്കർ എന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യ ചികിത്സയിൽ പുതിയത് അല്ല എന്നാൽ ആധുനിക ചികിത്സാ മികവോടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈടെക് ചികിത്സാ രീതിയായ ഐ സി ഡി സി ആർ ടി പോലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഹൃദയതാള ചികിത്സയിൽ അതിവൈദഗ്ധ്യത്തോടെ ഹൃദയതാളം ഭദ്രമാക്കുന്നിടത്താണ് ഡോക്ടർ അരുൺ ഗോപി എന്ന ഹൃദയാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ കൈപ്പുണ്യ നിറഞ്ഞ മികവ് പ്രകടമാകുന്നത് വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഈ പറയുന്ന യന്ത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു ബദലായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം കെയർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം ലഭ്യമാണ് അതുവഴി 
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന നൂതന പേസ് മേക്കറുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരിക്കുന്ന രോഗിക്കായാലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പേസ് മേക്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൃദയതാള ചികിത്സ സ്വീകരിച്ച രോഗികൾക്ക് കെയർലിംഗ് സംവിധാനം രോഗി ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് കെയർലിംഗ് എന്ന സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഹൃദയമെടുപ്പിനുള്ള ഐ സി ഡി സി ആർ ടി പോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മികച്ച ചികിത്സാ രീതികൾ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചികിത്സാ രീതി സ്മാർട്ട് ആവുന്നു ഈ സെൻറ്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി വളരെ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇന്ന് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിയിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി വരെ ഉള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിയും കാർഡിയോ സർജറിയും അഡൽ കാർഡിയോളജി പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി എന്ന് വേണ്ട ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ലോകത്ത് എവിടെ ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സാ സംവിധാനവും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയതാളത്തിലുള്ള ചികിത്സ നേടിയവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച പേസ് മേക്കറുകളുടെ തകരാറുകൾ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ അറിയിക്കാൻ നിമിഷ നേരം മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഐ സി ഡി സി ആർ ടി എന്നീ ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നതാണ് എം ഐ സി സി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടൈറ്റ്സ് ടൈറ്റ്സ് അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം നാളത്തെ ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സി യു ഗുഡ് ബൈ സെയിം ടൈം This program is sponsored by Sri Sri Ayurveda Panchakarma bringing balance to your life. Eedu nilpinde pariyayam. Relax. Follow Ayurveda and say namaste to good health. Come discover your well being. Sri Sri Ayurveda Panchakarma bringing balance to your life.